Facebook friends, may bawas ang water bill ng customers ng Manila Water sa Abril. Sabi ni Manila Water President and CEO Ferdinand de la Cruz, lahat ng customers libre. Ang unang 10 cubic meters ng konsumo, residential man o industrial customers. Kaya kung 10 cubic meters ang konsumo nyo, wala na po kayong babayaran. Yung mga 24 hours na wala ng tubig ng 7 days pataas, dire-diretso naman yan o may pagitan ang mga araw, wala nang babayaran sa Abril. Hindi pa masabi o hindi pa sinabi ng Manila Water kung anong mga lugar yan. Sabi naman ni MWSS Chief Regulator Patrick T, hiwalay pa yan sa penalty na posibleng ipataw sa Manila Water kung mapatutunayang lumabag ito sa concession agreement. Posibleng rebate yan na mababawa sa mga susunod na bill. Sa ngayon, ayon sa MWSS, 97% ng mga customer ang naabot na ng tubig ng 8 to 12 hours. Pero yung ibang lugar, hanggang ground floor lang ang tubig. Star-studded daw ang drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon yan kay PIDEA Director General Aaron Aquino. Sabi ni Aquino, 31 celebrities na napapanood sa TV at pelikula ang kabilang sa kanilang mga minamanmanan. Ang ginagamit daw ng mga artistang ito, cocaine, party drugs, shabu at marijuana. Nakabase raw ang watch list sa impormasyong nakuha mula sa mga naarestong drug dealer. Sabi ni Aquino, kailangan pa ng mas malalim na validation sa mga artistang sangkot umano sa droga. Ipinadala na sa Office of the President ang panukalang 2019 National Budget. Ayon yan kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Yan ay matapos pirmahan ni Senate President Tito Soto ang budget. Pero sabi ni Soto sa sulat niya kay Pangulong Duterte, meron siyang strong reservations. Para sa kanya, unconstitutional ang paggalaw ng Kamara sa 75 billion pesos mula sa DPWH budget pagkatapos nitong maratify. Depende na raw kay Pangulong Duterte kung ibibito niya yan. Sabi naman ni Panelo, pinag-aaralang maigi ng Pangulo ang budget para matiyak na hindi nito nilalabag ang konstitusyon. Dati nang sinabi ni Congressman Rolando Andaya Jr., Chairman ng House Appropriations Committee, nilista lang nila ang pupuntahan ng 75 billion pesos sa budget ng DPWH. Sabi ngayon ni Andaya, walang bumigay sa kanilang posisyon. Talagang napagkasundoan lang na ipasa ang bagong budget. Nakomatose ang isang babae matapos ma-hit and run sa Pasig. Ang kas ang biktimang si Rosana Ugto ng kanyang kalibin na si Joseph Belen ng mabangga ng kotse sa Marcos Highway. Si Belen nabali nabalian ng binti. Tingin ng pulisya, naging reckless ang kotse ng mag-overtake sa motor. Panawagan ni Belen sa nakabanggang driver, sumuko na. 60 kilometers per hour na ang speed limit sa lahat ng kalsada sa Metro Manila simula ngayong araw. Sabi yan ng MMDA, ang dahilan daw para maiwasan ang aksidente lalo sa madaling araw. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para po sa iba pang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Rida Reyes. Click the share button now.